वेलकम टू इंग्लिश मजा আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো ইংলিশ মজার আজকের আয়োজনে তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন হাজির হয়ে গেলাম অ্যাডমিশন টেস্টে ধারাবাহিক আলোচনার আরও একটি নতুন লেকচারে আজকে এটি হচ্ছে লেকচার থার্টিন আর লেকচার থার্টিন তোমরা মাস্টার প্ল্যান আই হোপ মাস্টার প্ল্যান টু পেয়ে গেছো সেখান থেকে আজকে তিন নাম্বার ক্লাসটি হবে তো মাস্টার প্ল্যান দুইয়ের তিন নাম্বার মানে হচ্ছে এটি লেকচার তেরো হবে বেসিক্যালি আর শিরোনাম হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিশন টেস্টে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে কোয়েশ্চেন থাকবেই তো বেসিক্যালি কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা হতে পারে রাইট ফর্ম ভার্ব অংশে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে হতে পারে কম্পিটিং সেন্টেন্স এরপরে হতে পারে ফিল ইন দ্য গ্যাপ এবং ফাইনালি আরেকটি অংশ থেকে হতে পারে সেটি হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার চারটি অপশানে এলোমেলো ভুল করে দেওয়া থাকলো সঠিক কন্ডিশনালটি তোমাকে বেসে বের করতে হবে ওয়েল এভাবে চারটি প্যাটার্নে বেসিক্যালি কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে কোয়েশ্চেন হয় আর এই লেসনটি সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট তুমি নর্মালি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশান দিলে তুমি হয়তো বা মেডিকেল প্রস্তুতি নিচ্ছ অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং তোমার সব সেক্টরগুলোতে যেখানে ইংলিশ অংশ রয়েছে অ্যাডমিশান টেস্টে সবার জন্যই আজকের লেকচারটি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সটি খুব ইম্পর্টেন্ট হবে তো মূল আলোচনা শুরু করব কিন্তু তার আগে তোমাদের বলে দিই বেসিক্যালি এখন জু জুলাই মাস চলছে জুলাই মাসে তোমাদের জন্য একটি অফার দেওয়া হয়েছে যে জুলাই মাসের এক তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে তোমরা যারা এস এম এস করবে এস এম এসের নিয়মটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আর এস এম এসটা যদি করে ফেলো তাহলে আমি তোমাদের জন্য যে নতুন একটি মডেল টেস্ট বই তৈরি করেছি বাংলা ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞানের সমন্বয়ে পঁচিশশোটি কোয়েশ্চেন যদি তোমরা জাস্ট এস এম এস দিয়ে রাখো টাকা দিয়ে নয় টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা পরে আসবে আমার অফিস থেকে তোমাদের নাম্বারে ফোন যাবে ঠিক তারপরে বাট এখন যদি এস এম এসটা দিয়ে রাখো তাহলে এই বইটির দাম হচ্ছে দুইশো টাকা তুমি শুধুমাত্র দুইশো টাকাতেই বইটি পেয়ে যাবে তোমাকে আলাদা করে কুরিয়ার সার্ভিস তোমাকে এই চার্জটি দিতে হবে না তো আই হোপ তুমি যদি এখনও করে না থাকো আজকে করে ফেলো তো চলো শুরু করি আজকের লেসন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আচ্ছা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আমি তো এই আলোচনাটি শুরু করব কিন্তু তার আগে আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই তোমাদের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে আসলে অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু অনেক বেশি চাপ অনেক বেশি পড়তে হবে অনেক কিছু তোমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে অনেক ভালো লাগার ব্যাপারগুলো ত্যাগ করতে হবে তুমি নিজে একটু আলাদা হয়ে যাও তোমার পড়াশোনার মাত্রাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দাও আর যদি ফান করে বলি তাহলে কিছু না নর্মালি এত বেশি পড়ো পড়তে ইচ্ছে না করলে আর চেয়ারের সঙ্গে সুপারগুলো আঠা দিয়ে একেবারে বসে যাও পড়ার কোনো বিকল্প নেই যারা অ্যাডমিশানে চান্স পায় যারা মেট লিস্টে থাকে যাদের ভালো অবস্থান হয় তারা অবভিয়াসলি পড়েই কিন্তু চান্স পায় তো তোমরা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও যে প্রতিদিন আই মিন চব্বিশ ঘন্টা ভেতরে তোমাদের প্রাইভেট তোমাদের কোচিং বিভিন্ন জায়গায় তোমার যে পড়ছো সেইগুলো ছাড়া শুধুমাত্র রুমে বসে কতটুকু সময় পড়ছো তোমরা পাবলিকলি একটু আমাকে জানিয়ে দাও তবে আমি অবভিয়াসলি তোমাদের কাছ থেকে সত্য বিষয়টি জানতে চাইব তোমরা আমার যারা সাবস্ক্রাইবার আমি তোমাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চাই আমি জানতে চাই তোমাদের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টার ভিতরে পড়াশোনা হচ্ছে বাসায় বসে কতটুকু তো খুব শীঘ্রই তোমরা আমাকে সেটি কমেন্টে জানিয়ে দাও আর তুমি যদি আমার রেগুলার ভিউর না হও তো তোমার দরকার নেই কমেন্ট করা তুমি যদি রেগুলার ভিউর হও তাহলে কিন্তু এই কমেন্টটি করো এবং আমি বিশ্বাস করি তোমরা যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার্স তারা কিন্তু কমেন্ট করতে কোনো দ্বিধাবোধ করবে না তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স যেটার বাংলা অর্থ হচ্ছে শর্তমূলক বাক্য তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের একটা মজার বিষয় হচ্ছে এখানে দুটো সেন্টেন্স থাকবে দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে একটা দেখে তুমি আরেকটা ঠিক করতে পারবে দুই পাশে কিন্তু ভুল করা থাকবে না একটা ভুল থাকবে আর একটা সঠিক থাকবে তো সঠিকটা দেখে তুমি ভুলটা কারেকশান করলে তো কানেকশন সেন্টেন্স নিয়ে ফার্স্টে যদি কোয়েশ্চেন আসে যে কত প্রকার তো প্রকারের ব্যাপারটা দেখো স্ক্রিনে সুন্দর করে দেওয়া আছে জেরা কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশন ওয়েল জেরা কন্ডিশন জিনিসটা কি জেরা কন্ডিশন হচ্ছে দুই পাশে সমান সমান টেন্স হবে এবং ব্যাপারটি হবে বৈজ্ঞানিক সত্য বা চিরন্তন সত্য জাস্ট এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো ইফ ওয়াটার ফ্রিজেস যদি পানি জমে যায় ইট টার্নস ইন টু আইস তাহলে এটা বরফে পরিণত হবে এবার লক্ষ্য করো ইপের পরে এই যে বাক্যটা প্রেজেন্ট টেন্স হয়েছে এবং পরে বাক্যটাও কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স হয়েছে কেন বলো তো কারণ এই বাক্যটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য বা এটাকে তুমি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রুভ করতে পারবে পানি যদি জমে যায় তাহলে এটা ফাইনালি কি হয় এটা বরফ হয়ে যায় তাহলে এই জাতীয় বাক্য যখন আসবে পরীক্ষায় তখন ইপের পরে যে ভার্বটি আছে সেটাকে করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং তারপরে কমার পরে যে সেন্টেন্সটি আছে সেটাও করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনি
সেটাও রাইট তবে কখন যদি অপশানে টার্নস এই উত্তরটি না থেকে উইল টার্নটা থাকে ঠিক আছে তাহলে ইপের পরের টি প্রেজেন্টেন্স পরেরটিও হবে প্রেজেন্টেন্স বৈজ্ঞানিক সত্য একটি ঘটনা তার নাম হচ্ছে জিরো কন্ডিশন আর জিরো ব্যাপারটাকে এভাবে মনে রাখতে পারো যে দুই পাশে সমান সমান এই পাশেও প্রেজেন্টেন্স এই পাশেও প্রেজেন্টেন্স সমান সমান হয়ে গেলে কি হয় অনেকটা জিরোই হয়ে যায় তাই না আচ্ছা এরপরে আসো ফার্স্ট কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি ও আরেকটি কথা বলে অনেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কন্ডিশন সেন্টেন্স কত প্রকার তাহলে কিন্তু তারা তিন প্রকার বলে ফেলে ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশন অনেকে জিরো কন্ডিশনের কথাটা মাথায় রাখে না বাট তোমরা আমার যারা আমার ভিউয়ার্স রয়েছ আজকের পর থেকে কন্ডিশন সেন্টেন্স চার প্রকার এটা অবশ্যই ভুল করবে না এরপরে আসো ফার্স্ট কন্ডিশন নিয়ে যেটা বলছিলাম যে ইপের পরের বাক্যটি হবে প্রেজেন্ট টেন্স এবং তারপরেরটি হবে ফিউচার টেন্স একইবারেই সাধারণ আনরিয়েল কোনো ঘটনা সাধারণ ঘটনা আনরিয়েল মানে এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রুভ করা যাবে না চিরন্তন সত্য নয় সিম্পল কথা যেমন ইফ ইউ সে যদি তুমি বলো আই উইল ডু ইট ইন টাইম আমি এটা সঠিক সময় করব আচ্ছা যদি তুমি বলো আমি এটা সঠিক সময় করব এটা কি কোনো ইউনিভার্সাল ট্রুথ মানে কোনো চিরন্তন সত্য ঘটনা না যদি তুমি বলো আমি এটা করব আমি করতেও পারি নাও পারি ওয়েল এই রকম আনরিয়াল কোনো ফ্যাক্ট এমনি সাধারণ কোনো কথাকে যদি বলতে চাও তাহলে ইপের পরে বাক্যটি হবে প্রেজেন্টেন্স বা প্রেজেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে পরেরটা হয়ে যাবে ফিউচার টেন্স পরীক্ষায় এটা রাইট ফর্ম ভার্ব অংশে থাকে তোমরা তো আগেই জেনেছো আমি বললাম সেখানে হয়তো বা এমনও হতে পারে যে এই পাশটা ঠিক করা আছে তো এই পাশটা দেখে তুমি এই পাশটা ঠিক করবে অথবা এই পাশের অংশটা ঠিক করে আছে তুমি সেটা দেখে এই পাশটা ঠিক করবে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এটাই মজার ব্যাপার যে দুই পাশে কখনো ভুল থাকবে না এক পাশেটা দেখে তুমি আরেক পাশটা কমপ্লিট করতে পারবে ওয়েল এবার আসো সেকেন্ড কন্ডিশন ইফ ইউ সেইড পাস টেন্স আই উড ডু ইট ইন টাইম তাহলে আমি এটি সঠিক সময় করতাম উড ডু এখানে লক্ষ্য করতে হবে ইফের পরে বাক্যটি যদি পাস টেন্স হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে উড কুড এবং মাইট এর যে কোনো একটি নিতে পারবে তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম তাহলে সিম্পলি আমরা এই ব্যাপারটা মনে রাখব যে ইপের পরে বাক্যটি যদি পাস্টেন্স হয় অন্য পাশে আমরা যে অপশানটায় বা যে এখানে রয়েছে উড কুড মাইট সেইটার দিকে আমরা তাকাবো এবং তারপরে নর্মালি ভার্বের বেস ফর্ম আচ্ছা এরপরে আসো থার্ড কন্ডিশনাল ইপের পরে বাক্যটি যদি হয় পাস্ট পারফেক্ট দেখো হ্যাড সেইড ইফ ইউ হ্যাড সেইড যদি তুমি বলতে আই উড হ্যাভ ডান ইট ইন টাইম এই পাশে দেখো সাবজেক্টে পরে উড হ্যাভ লাগানো হয়েছে শুধু উড হ্যাভ না উড হ্যাভ কুড হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ এরপরে ভার্বে কি হয়ে যাবে পাস পার্টিসিপল এই জায়গাগুলো তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে যে কোন কন্ডিশনালে আসলে কি ধরনের শর্তগুলো ছিল একটু সময় নিয়ে খাতায় নোট করে তোমরা একটু দেখার চেষ্টা করবে আমি এই জন্য তোমাদের যেন মনে রাখতে সুবিধা হয় এই জন্য অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমি একটা পেজে সবগুলো দিয়েছি ঠিক আছে এই হচ্ছে কন্ডিশনাল আশা করি তোমরা শর্টকাটে এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এখন তোমাদের অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আপনি তো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের মানে একেবারে বিস্তারিত ব্যাপারটি বললেন না এটা কি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় বা এম সি কিউ আকারে আসলে কিভাবে সলভ করতে হয় আসলে অলরেডি আমি আমার চ্যানেলে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের একটি ক্লাস নিয়েছি একেবারে পূর্ণাঙ্গ একটি ক্লাস ওই ক্লাসটি তোমরা আমার চ্যানেল থেকে করে আসবে তার লিঙ্ক আমি ডান পাশে আইবাটনে দিয়ে দিলাম এবং ডিসক্রিপশানে তোমরা সেই লিঙ্কটি পেয়ে যাবে তো সেই ক্লাসটি করবে তো এখন বলি আমি এখনই তোমাদের একটি মডেল টেস্ট দিচ্ছি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ওপরে রিয়েল টেস্ট তোমরা যারা বোঝো তারা একেবারে সরাসরি আনসারটা করে ফেলবে খাতায় এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত নাম্বার দিয়ে পাঁচটি এমসি কেউ আসবে আর যারা বোঝো না মনে করছো যে আমি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের পূর্ণাঙ্গ ক্লাসটি আই বাটন থেকে করে এসে তারপরে মডেল টেস্টটি দেবো ফাইন তাহলে তো খুবই ভালো হয় তো চলো মডেল টেস্টটি দেখে নিই ওয়েল এই হচ্ছে রিয়েল টেস্ট এখানে এক থেকে শুরু করে পাঁচ পর্যন্ত কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমরা একটু আনসার করে ফেলো আর এই পেস্টটি পজ দিয়ে আনসারটা করবে আর যারা মনে করছো যে আমি অতটা ভালো বুঝিনি আমি আবার রিপিট করছি আই বাটন থেকে তোমরা ক্লাসটা করে আসো আই হোপ তোমরা পজ দিয়ে আনসারটা করে ফেলেছো এবার আনসারটা একটু মিলিয়ে নাও ওয়েল রিয়েল টেস্টের এই হচ্ছে আনসার পাঁচটি কোয়েশ্চেন ছিল আনসারগুলো দেখো আমি লাল করে দিয়েছি সেই আনসারগুলো হচ্ছে রাইট তো যারা পূর্ণাঙ্গ ক্লাসটি করে ফেলেছো তারা তো বুঝতেই পেরেছো যে কোন আনসারটি কেন হয়েছে আরেকটি কথা বলে দিই তোমরা যারা এই ক্লাসটি এই মুহূর্তে করলে আমি হানড্রেড পারসেন্ট তোমাদের থেকে লাইক বাটনে একটি হিট চাইব লাইক বাটনে হিট করে দাও এবং যদি তোমরা ওই ক্লাসটি করো আই মিন আই বাটনের ওই ক্লাসটি করে ফেলো তাহলে সেখানেও ক্লাসটি করার পর নিচে একটা কমেন্ট করবে তাহলে বুঝতে পারবো তোমরা কারা ওই
তোমরা সবাই অনেক ভালো থাকো অ্যাডমিশনে তোমরা সবাই সফল হও বিজয় উল্লাসে তোমাদের সবার সঙ্গে কথা হবে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ